Hi all, in our last video, we discussed the pre-stressing problem. In the pre-stressing problem, we will discuss the IS-1343. In the pre-stressing code, we will revise the pre-stressing code. Pem pelar ring gaya le revise the code ari kiri kini tu. Pem revise the code anu parai ini tu. One three forty two thousand twelve ana. Okay. Sebenarnya ni aita exam ini question very important. Nama kiri two thousand twelve ini importance very tinggi lagi. Karena, saya problem discuss ini tu. Samae tu, ni tu orang tu ni values a question ada ni orang le. Pem nama kita tu just substitute ini tu kari matra me ulu. Baki ulu parameter tu find out ini tu. Oru stages matra me ulu. Apam actually apam, hari ini ada awisnya baru tidak. Di 2012 ini awisnya baru tidak. Engkel polum, 2012 orang 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 kita, pada hari ini value saya find out dia minit tengah 2012 ini use ia. Enam orang dah ada baca ini dah. Baca ini dah first one baca ini dah easy. Area of concrete itu baca ini dah question ini tanda tidak ada bijak. Suppose tanda tidak ada orang ini, kita use ia pertama equation ada 5000 root F C K ini baca ini dah. Pada kod na itu tiada sahun dah. Pudia kod ini cerita 5000 root F C K na na dah. IS 1343 page number five la na dah kita kena tu. Okay. Ni ada boleh ni shrinkage value. Okay. Shrinkage value epsilon C S kan dua beri kini orang la equation. Orang kita pon dah. Epsilon C D into epsilon C A. Enam parah ni dua values ni multiplication na na. Epsilon C D itu baranya drying shrinkage strain. Epsilon C A itu baranya itu autogenous shrinkage strain. So, ada ni ada ni kan multiplication ni ada. Epsilon C S baranya itu. Biasanya, kita last class ni ada problem sih itu. Ada problem itu nanti shrinkage ni value itu baranya itu post tensioning, pre tensioning itu age itu anda kaya ni directly kan dua beri kena satu stage ada. So, pada ini ada korang cuci ada steps ni kalau kurang dulu. Okay, apam, bagaimana? Ini orang orang kan dua beri kena epsilon Epsilon C A kan dua beri kita tu anda, ada yang boleh ni Epsilon C D oke, ini anak kan dua beri kita mana parah ini, apa Epsilon C A kan dua beri kita tu, ada ni values, given in table page number five, one three four three two thousand twelve, depends upon the grade of concrete. Okay, depend upon the grade of concrete, nanti direct values choose ini ke ana, okay. Then, dan dalam itu kes sila, epsilon C A kan dua berikan dua kes sahaja itu ana. Epsilon C A, dan dalam itu rezil kan dua berikan itu determination of epsilon C A age transfer T. Enam ini base itu orang dah mungkin kan dua berikan. Epsilon C A kan dua berikan itu equation orang dah beta A S into T into epsilon C A ni ana. Anu beta A S bracket of T ini baru nanya equation. Egain orang dah one minus e raised to bracket of minus point to root T ni ana. Okay. Orde T ini baru nanya ni age ana. So adi orang kondo dah substitute ika. Substitute lembu. T ke corresponding ayat epsilon C A gitu, so apapun epsilon C A ada kosni tanda turun agam, so adine ayat E jenis seperti itu multiply je, ini ana, ini naga tu cegi nado, okay, per dua ini dia epsilon C A kan dua beri kita gaya mana parah nado, next beri nado epsilon C D ana, epsilon C D yang tu parah nado, it's a direct value can be taken from the table. Kami guna table anda, anda tu direct value ni choose aja. Table kita kena tu page number five, IS one three four three two thousand twelve ni ada. Ana it depends upon the percentage of shrinkage. Jadi, matram percentage of shrinkage anda, ini adalah base itu tanah. Okay, ana lo. Bum, ana tu parah ini tu ke h value taken from the another table in the page number five, one three four three two thousand twelve. Ke h value depends upon h zero. Pem, itu mana itu depend di itu beranda value sahaja para ini tu. Okay, pem, E C D kan dua beri kian main di itu, nama kita final equation dengan kita mukjy manis lagu, endu kau nani takka para ini nolada. P C D kan dua beri kian main di itu K H into epsilon C D nana. Panada K H yang ini kan dua beri kian nolada, H C zero ini depend di itu beranda K H. 
അപ്പോൾ അത് പേജ് നമ്പർ ഫൈവിനകത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ആ കെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എച്ച് സീറോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് സീറോ കിടക്കുന്നുണ്ട് ടു എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ യു എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എക്സ്പോസിങ് ടു ദി ഡ്രൈ ഡ്രൈയിങ് അതായത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം എക്സ്പോഷർ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഏരിയ സോ ഏരിയ അല്ല പെരിമീറ്റർ സോ ആ വാല്യൂ ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എച്ച് സീറോ കിട്ടും എച്ച് സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് വാല്യൂ കിട്ടും കെ എച്ച് കിട്ടും മനസ്സിലായോ സോ എസ് എലോൺ സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഫ് ടി ഇസ് ഗിവൺ ടി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് സിലോൺ സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സിലോൺ സി ഡി ടി അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഡി എസ് ടി കോമ ടി എസ് ഇൻറ്റു കെ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് സിലോൺ സി ഡി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബീറ്റ ടി കോമ ടി എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി മൈനസ് ടി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി മൈനസ് ടി എസ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സീറോ ക്യൂബ് എന്നാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഷ്രിങ്കേജ് ഈസ് മെഷേഡ് ഓക്കെ ദെൻ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് ഷ്രിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ക്യൂറിംഗ് ഡേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എച്ച് സീറോ വീണ്ടും ഹെഗൈൻ കണ്ടുപിടിക്കും അത് എച്ച് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ടു എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ കോഡിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ കോഡിനകത്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോഡിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് വലുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കെ വാല്യൂ മ്യൂ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ കോഡിൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ പഴയ കോഡിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ വൺ ത്രീ ഫോർ ത്രീക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ വാല്യൂ മ്യൂ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പം പുതിയ കോഡാണെങ്കിലും പഴയ കോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പേജ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ലോസ് എവിടെയാണോ ആ ലോസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നേരത്തെ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് വായിച്ചൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ലെങ്തി സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ വരും കാരണം ഒന്നിന് പുറകെയായിട്ട് ഒന്നൊന്നൊന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഓരോ വേർഡിങ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനകത്ത് ചെയ്ത മാതിരി ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിലി ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനകത്തെല്ലാം റിവൈസ്ഡ് കോഡിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പഴയ കോഡിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മ്യൂ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും കെ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഷ്രിങ്കേജിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രീറ്റെൻഷനിങ് ആണോ പോസ്റ്റനിങ് പഴയത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കോഡിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രൊസീജർ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുക അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കാണാം ഓക്